कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास इलेवंथ का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलरेडी आप अभी पढ़ के आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या फिर जो कोलम्बियन फोर्स है अब आई होप आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि क्यों इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स को कोलम्बियन फोर्स कहा गया था क्योंकि गुलाम लॉक का ही यूज करके हम उनके बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते थे इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नाम दिया गया था कोलम्बियन फोर्स अब उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहिए कोलम्बियन फोर्स कहिए इलेक्ट्रिकल फोर्स कहिए या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर चूंकि हमें यहाँ कंपेरिजन करना है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इसलिए यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में ई यूज कर लिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप जान रहे हैं एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपको क्लास इलेवंथ में मिल जाएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार जाके आप उसे चेक कर लीजिए हमें यहाँ बस उसके फॉर्मूले को यूज करना है अब जब हमें इनके बीच में कंपेरिजन का बात करना है तो कंपेरिजन हम दो फॉर्म में करेंगे सबसे पहले हम जानेंगे कि इनके बीच में कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं जो फर्स्ट सिमिलरिटी है वो यह है कि दोनों जो फोर्स हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ फिजिक्स में क्या होता है वो आपके स्क्रीन के सामने है द प्रिंसिपल इन फिजिक्स दैट द इफेक्ट ऑफ सर्टेन फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज बाय द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ द फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ में यह बताया जाता है कि अगर हम किसी भी फोर्स का बात कर रहे हैं तो वो जो फोर्स होगा वो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली वेरी करेगा जिसका ग्राफ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये था आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पे जो वर्ड आया इनवर्स स्क्वायर लॉ इसीलिए आपको पहले ये बताया गया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है दोनों फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के दोनों जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों फोर्स जो है वो एक्ट करते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर कहने का मतलब दोनों फोर्स उसी लाइन के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे जो लाइन दोनों सिस्टम को जोड़ता होगा चाहे वो चार्ज का सिस्टम हो चाहे मास का सिस्टम हो अब ये जो स्टेटमेंट है अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर वो आपको ऑलरेडी बताया गया है कि हमेशा जो फोर्स एक्ट करेगा उसी लाइन के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा जो चार्ज या मास मूव करेगा वो उसी लाइन के अकॉर्डिंग मूव करेगा किसी और डायरेक्शन में नहीं जा सकता नेक्स्ट है कि दोनों जो है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब आपके पास एक चार्ज था दूसरा चार्ज था दोनों चार्ज को आपने एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा था दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कराया था यानी कि दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखने पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे थे सिमिलरली मास के केस में भी एक एम वन मास है तो दूसरा एम टू मास है तो दोनों को आप आर डिस्टेंस पे रखते हैं यानी कि दोनों के दोनों नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है दोनों एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर पे रखे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है वो था सेंट्रल फोर्स सेंट्रल फोर्स इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है इसीलिए आपसे कहा गया था कि इस वीडियो को देखने से पहले आप दोनों लेक्चर को जरूर देख लें जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको दिया गया था दोनों के दोनों जो है वो सेंट्रल फोर्स है यानी कि एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स और एफ जी यह भी जो है आपका सेंट्रल फोर्स है नेक्स्ट पॉइंट है दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि चार्ज जो है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है और मास जो है वो भी एनर्जी के साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है मास प्लस एनर्जी दोनों के दोनों एक साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं इसलिए दोनों के दोनों जो है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होंगे और जो लास्ट पॉइंट है दोनों जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक को स्टडी करेंगे जो हमारे लेक्चर फोर में मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया जाएगा कि अगर कोई भी हमारे पास चार्ज है उस चार्ज का जो रेंज होता है वो इनफाइनाइट तक होता है थ्योरेटिकली तो इनफाइनाइट तक रेंज होने के कारण हम इसे कहते हैं कि यह जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स में मास का इफेक्ट भी आप जान रहे हैं कि काफी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है ग्रेविटी का इफेक्ट आप ऑलरेडी जान रहे हैं तो ये सभी पॉइंट जो हैं जो आपकी स्किन के सामने शो हो रहे हैं ये जो सिक्स पॉइंट है वो इन दोनों के बीच की सिमिलरिटीज को डिनोट करते हैं नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि इन दोनों फोर्स के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में कौन कौन सी डिसिमिलरिटीज हैं दोनों फोर्स के बीच में जो फर्स्ट नंबर डिसिमिलरिटी है वो है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है जैसा कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है और अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है इसीलिए कहा गया इलेक्
नहीं हो सकता दो मास या फिर दो से ज्यादा मास के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन मास के बीच में कभी भी एक्ट नहीं करता है तो ये हमारा था फर्स्ट डिसिमिलरिटी नेक्स्ट डिसिमिलरिटी की तरफ हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिसिमिलरिटी जो है वो है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है अभी आपने जो भी बात किया था कुलांस लॉ में वो आपने पर्टिकुलर एक मीडियम को यूज करके बात किया वो मीडियम था एयर या फिर वैक्यूम आगे चल के हम और भी अदर मीडियम को भी डिस्कस करेंगे अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो जो आप मास का सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं वो आप किसी भी मीडियम में ले लीजिए उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है उसका वैल्यू हमेशा सेम होगा क्यों हमेशा सेम होने वाला है क्योंकि एम का वैल्यू जो मास है वो चेंज नहीं करेगा एम का वैल्यू जो आपने सेकेंड मास लिया है वो चेंज नहीं करेगा और जो बीच का डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं करेगा डिपेंड सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जी के वैल्यू पे और कैपिटल जी जो है वो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करने वाला है इसलिए फाइनली जो यफ का वैल्यू होगा वो भी चेंज नहीं करेगा जबकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स में कांस्टेंट आया था जिसे आपने नाम दिया था कुलाम्स कॉन्स्टेंट वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा था पर्टिकुलर एयर और वैक्यूम के लिए हमने के को सॉल्व किया था जो मिला था वन अपॉन फोर पाई एफ एल इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन तो ये मीडियम पे डिपेंडेंट है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है नेक्स्ट डिसिमिलरिटी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्ज डिपेंडेंट है जाहिर सी बात है हम चार्ज के बीच में फोर्स को निकाल रहे हैं तो वो चार्ज डिपेंडेंट होगा जबकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास के बीच में एक्ट करता है इसलिए वो जो है वो मास डिपेंडेंट है नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर मस्ट स्ट्रॉगर कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इस पॉइंट को समझिए इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉगर कौन होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्यों ज्यादा स्ट्रांग होता है वो अभी आपको पता चलेगा जब हम इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स मास के बीच में एक्ट करता है जबकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज के बीच में एक्ट करता है चार्ज का वैल्यू माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है और काफी लार्ज वैल्यू भी हो सकता है मास का भी वैल्यू भी कम या बड़ा हो सकता है मगर इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉगर क्यों है वो आपको आगे डिस्कस करते हुए इस वीडियो में पता चल जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो चार्ज है वो दो टाइप के होते हैं एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है जबकि मास के लिए ऐसा नहीं है कि मास हमारा कोई पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा मास हमेशा पॉजिटिव होता है या आपका जो था वो लास्ट डिसिमिलरिटी का पॉइंट था तो आपके सामने स्क्रीन पर टोटल डिसिमिलरिटी शो हो रही है जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में होती है अब यहाँ पे एक स्टार बना के पॉइंट आपको आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज टेन टू दी पावर थर्टी सिक्स टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का टेन टू दी पावर थर्टी सिक्स टाइम्स ज्यादा होता है दो प्रोटॉन्स के बीच में दो प्रोटॉन्स का अपना खुद का मास होगा अब जाहिर सी बात है अगर मास है तो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव नेचर के चार्ज होते हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगा या जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वैल्यू से टेन टू दी पावर थर्टी सिक्स टाइम्स ज्यादा है इसीलिए उस पॉइंट में मेंशन किया गया था डिसिमिलरिटी में कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो काफी स्ट्रॉगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी इलेक्ट्रिक फोर्स ही ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स हर केस में हमेशा ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के केस में ये टेन टू दावर फोर्टी थ्री टाइम्स ज्यादा होता है जब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे इतने ज्यादा है आप जान रहे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन काफी छोटे पार्टिकल है काफी स्मॉल पार्टिकल्स है जब स्मॉल पार्टिकल्स पे ये इतने ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जैसे ही चार्ज वैल्यू बड़ा होगा तो ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है तो इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का भी वैल्यू और ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना ज्यादा होगा एक में टेन टू दावर थर्टी सिक्स टाइम्स ज्यादा होगा और एक में टेन टू दी पावर फोर्टी थ्री टाइम्स से ज्यादा होगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक